WhatsApp মন্ডলী দিনি মুসলিম ভাই বোন আপনারা অবগত আছেন যে রোহিঙ্গাদের উপরে বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে কি নির্যাতন জুলুম অত্যাচার চলছে এ বিষয়ে পৃথিবীর সকল মুসলমানকে এক হয়ে তাদের সহযোগিতা করা একান্ত জরুরি তাদের প্রতি যে নির্যাতন জুলুম চলছে এর নামে অত্যাচার এরকম অত্যাচার যুগ যুগ থেকে হয়ে আসছে আমরা আপনাদেরকে নিয়মিত দার্শে বোখারি শ্রবণ করে আসি আমাদের দার্শে বোখারি নিয়মিত হয়ে আসে সমস্যার কারণে আমরা আপনাদের সামনে যথা সময়ে তা পেশ করতে পারি না এ কারণে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমরা আজকের এই দার্শে বোখারিতে অত্যাচার সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব তথ্যবহুল বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ যাতে আমরা এক পর্যায়ে রোহিঙ্গাদের কিভাবে সহযোগিতা করা যায় রাখায়নে যে সব রোহিঙ্গারা রয়েছে তাদের আমরা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি এ বিষয়ে আপনাদের সামনে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ এবং তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট কি আমরা সেটাও সংক্ষিপ্তভাবে বলার চেষ্টা করব আসলে জুলুম নির্যাতন একটি নতুন কোনো কাজ নয় পুরাতন কাজ আদম আলাহ ইসলামের বড় ছেলেই তার ছোট ছেলের প্রতি জুলুম করেছিল কাবিলে হাবিলকে বলেছিল আমি তোমাকে হত্যা করব তখন হাবিল তার উত্তরে বলেছিল তুমি অন্যায় করো করো তুমি জুলুম করো তবে আমি করব না এ তিনি তার উত্তর দিয়েছিলেন আমরা আজকে আপনাদের সামনে দার্শে বখারির পাঠে এ ব্যাপারে সর্বপ্রথমে আপনাদেরকে জানাই আল্লাহ তালা বলেন অমাল ইজল এমিন আমিন নসির যারা অত্যাচার করে যারা মানুষের প্রতি নির্যাতন করে তাদের কোনো সাহায্যকারী বিচারের মাঠে থাকবে না তারা হবে বিচারের মাঠে বড় বিপদগামী আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেন মাল ইজল এমিনা মিন হামিমি ওলা শাফি ইতা অত্যাচারীদের কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধ বিচারের মাঠে থাকবে না তাদের কোনো সুপারিশকারী থাকবে না যে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে বিচারের মাঠে এমন কোনো মানুষ থাকবে না যারা তার পক্ষে কথা বলবে এমন কোনো মানুষ থাকবে না যারা তার পক্ষে কথা বললে তার কথা গ্রহণ করা হবে এ কথা আল্লাহ তালা বলেন আর যারা জুলুম করে তারা সাধারণত নেতৃত্ব স্থানীয় মানুষ হয়ে থাকে নেতারাই করে থাকে আর এক শ্রেণীর মানুষ অর্থ সম্পদ বেশি হলে বিত্তশালী হলে অসহায় মানুষের প্রতি নির্যাতন করে থাকে আল্লাহ তালা অন্যত্র বলেন আল্লাহর ধরা অনুরূপী যখন কোন জনপদকে তিনি ধরেন নিশ্চয় আল্লাহর ধরা বড় কঠিন যারা অত্যাচার করে তারা স্বাভাবিকভাবে করতে থাকে তখন সে মনে করে না যে আমি একদিন আটকা পড়ব কিন্তু তার একদিন বিচার হবে বুঝে কে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন মানুষ নেতৃত্ব দিবে চারভাবে তার প্রথম নেতৃত্ব হচ্ছে নবীগণের তারা নেতৃত্ব দিবেন আল্লাহর সাহায্যে তারপরে মানুষ নেতৃত্ব দিবে খলিভাগন তারাও নেতৃত্ব দিবেন আল্লাহর সাহায্যে তারপরে নেতৃত্ব দিবে জর্জার মল্লুক তার তারপর নেতৃত্ব দিবে এমন শ্রেণীর মানুষ যাদের ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনটি গুণ উল্লেখ করেছেন খারাপ গুণ তার একটি হচ্ছে অতুয়ন তারা হবে সীমা লঙ্ঘনকারী তার একটি হচ্ছে ফাসাদান তারা হবে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তার একটা হবে জাবরিয়াতান যে কোনো মল্লেশের নেতা হবে মানুষকে হত্যা করা হোক টাকার বিনিময় হোক তাকে নেতা হতেই হবে 
সে নেতা হবেই যে কোনো মূল্যে জীবনবাজি রেখে হলেও তার আচরণ হবে পাঁচটি এক নম্বর আচরণ এস্তাহেলোনাল হারিরা তারা রেশমি কাপড়কে বৈধ মনে করবে দুই নম্বর আচরণ অল ফরুজা যে না অন্যায় অশ্লীল কাজকে হালাল মনে করবে তিন নম্বর কাজ হবে অল খমুরা তারা নেশাদার দ্রব্য পান করবে চার নম্বরের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বলেন তাদের রুজি দেওয়া হবে তারা দেনান দিন ধনী হয়ে যাবে এবং তাদের সাহায্য করা হবে তারা এই অত্যাচারের কাজে মানুষের সাহায্য পাবে মানুষ তাদেরকে সাহায্য করবে অসহায় মানুষের প্রতি অত্যাচার করার জন্য যা কিছু লাগে মানুষ তা করে দিবে এ কথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন তাহলে এক শ্রেণীর মানুষ যারা অত্যাচার করবে তাদের আচরণ এই রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এদেরকে সম্বোধন করে বলেন তোমরা সাবধান থাকো ইত্যাকু জুলমা অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকো ফাইনা জুলমা জুলুমা তুন নিশ্চয় অত্যাচার অন্ধকার অত্যাচারের ফলাফল হলো অন্ধকার যারা চুরি করে তারা জাহার নামে যেতে পারে তবে বিচারের মাঠ তাদের অন্ধকার হবে এ কথা রসুল সাল্লাম বলেননি যারা যে না করে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয় তারা জাহার নামে যেতে পারে কিন্তু তাদের বিচারের মাঠ অন্ধকার হবে এ কথা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেননি অন্ধকার মানে যেখানে কিছু দেখা যায় না অন্ধকার মানে তাদের পক্ষে কেউ বলার থাকবে না আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন না তারা তাদের অর্থ সম্পদে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না হাদিসে কুদসিতে এসেছে আবুজার গেফারি রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা বলেন এ এবাদি ইন হাররাম তো জুলম আল আলাপসি এহে আমার দাস দাসি পুরুষ নারী তোমরা মনে রেখো আমি আমার উপরে অত্যাচারকে হারাম করেছি আমি আল্লাহ অত্যাচার করব না তুমি মানুষের প্রতি জুলুম করবে আর আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এই কাজ আমি করব না এটা আমি করি না তার মানে জালেমকে তার অত্যাচারের ফল ভোগ করতেই হবে আজ হোক আর কাল হোক আল্লাহর ধরা বড় কঠিন সে একদিন ধরা পড়বেই নাহলে সে বিচারের মাঠে পড়বে তখন আল্লাহ সাহায্য করবেন না নবী সুপারিশ করবেন না কোন মানুষ তার পক্ষে দাঁড়াবে না তার নাম অন্ধকার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন আল্লাহ তালা বললেন যে হার রাম তো জুলমা আলাইকুম অত্যাচারকে আমি তোমাদের উপরে হারাম করে দিলাম ফালা তাজালামো তোমরা পরস্পরে অত্যাচার করো না আমি অত্যাচার নিজের উপরে হারাম করেছি আমি তোমাদের উপরে অত্যাচারকে হারাম করলাম তোমরা মানুষের প্রতি জুলুম করো না সমানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা বলছিলাম অত্যাচার একটা মহাপাপ ভয়াবহ পাপ বিচার মাঠ অন্ধকার হবে এমন পাপ যেদিন মানুষের কোনো সহযোগী থাকবে না আবু হরের রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন অত্যাচার করতে পারে অত্যাচার করলে তার কোনো কিছু হয় না এটাই হলো আল্লাহ তাকে সুযোগ দিয়ে দেন ওয়াই দাখা দাহ আর যখন আল্লাহ তাকে ধরেন আল্লাহ ইফলেত হো তখন ছাড়েন না এটাই আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহর ধরা বড় কঠিন আল্লাহ যখন ধরেন তখন কঠিন ভাবে ধরেন তখন সে বুঝতে পারে তার অত্যাচারের ফলাফল কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে তখন সে তার প্রতিকার করতে পারে না সামাজিকভাবে আপনাকে আমি বলতে পারি আমাদের দেশে দু একটা দেখাতে পারি কে না জানে না তার কথা অঘোষিত সম্রাট এর সাথ শিকদার এর সাথ শিকদারকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয় হাত দুটা বাঁধা ছিল নিজের হাত দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলোকে বোলাবে এরকম শক্তি তার ছিল না এরকম সুযোগ তার ছিল না তার মেয়েটা তার পাশে গেছিল মেয়ের মাথায় একটু হাত লাগাবে এরকম সুযোগ তার হয়নি জুলুম করলে একদিন তার ফল ভোগ করতেই হবে জুলুমের ফল বড় কঠিন আল্লাহর ধরা বড় কঠিন কেনা জানে না প্রেসিডেন্ট সাত দামের ক্ষমতা রাতে রাতের দেশ তিনি দখল করতে পারেন যেদিন তিনি কোয়েত দখল করেছিলেন 
তার পরের দিন সকালে তিনি বলেছিলেন কোয়েত ইরাকের অনিশতম প্রদেশ একদিন তাকে পৃথিবী থেকে নিরুপায় হয়ে বিদায় হতে হলো আল্লাহর ধরা বড় কঠিন জুলুম করলে একদিন একদিন তাকে আটকা পড়তেই হবে যার কারণে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন ইত্যা কুজুলমা তোমরা অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকো ফাইনা জুলমা জুলমা তুন অত্যাচার বড় অন্ধকার যার কারণে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন মহাজমিনে জাবালকে এমন দেশে পাঠালেন তখন তিনি বললেন মজ ইত্যাক ইত্যাকে ধাওয়াত আল মজলুম মাজলুমের বদ্ধ থেকে বেঁচে থাকো কারো প্রতি অত্যাচার করো না যদি তুমি কারো প্রতি অত্যাচার করো তখন তুমি হয়ে যাবো মাজলুম আর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লাইসা বাই না হো অবাই না লাহে লাইসা বাই না হো অবাই না লাহে হেজাব আল্লাহ এবং তার বদ্ধ আর মাঝে কোনো অন্তরাল থাকে না অত্যাচারী ব্যক্তি আল্লাহকে যা বলেন সেটা আল্লাহ কবুল করেন যার কারণে অত্যাচার থেকে সাবধান থাকুন সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা জানি যে মায়ানমারের রাখাইনের মগের রোহিঙ্গাদের প্রতি অত্যাচার করা হচ্ছে সে কি অত্যাচার নির্মম অত্যাচার পুরুষদেরকে জভে করে মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে যা ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে তারা তাদের প্রতি নির্যাতন চালাচ্ছে এবং বলছে তারা আমাদের দেশের লোক নয় তারা এসেছে বাংলাদেশ থেকে তারা এসেছে ভারত থেকে তারা এসেছে পাকিস্তান সৌদি আরব থেকে কথাটি একেবারে মিথ্যে খ্রিস্টপূর্ব অর্থাৎ ইংরেজি সালে প্রায় পনেরোশো বছর পূর্বে কিছু লোক রাখাইন এলাকায় বসবাস করে আস্ট্রিক নামক একটা জায়গায় তারা সেখানে অবস্থান করত তারা ছিল মূলত সৌদি আরবের অথবা ভারতের লোক এই সুবাদেই সৌদি আরব ভারত থেকে কিছু লোক সেখানে যায় ইংরেজি সালের দেড় হাজার বছর পূর্বে খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর এ কি দু একদিনের কথা তাদের বসবাস এখানে শুরু হয় তখনই সেখানে রোহিঙ্গাদের একটা অঞ্চল গড়ে উঠে চোদ্দশো দশ সালে এ এলাকা বৌদ্ধদের এক বাদশা দখল করে যার নাম আনাও হতা তখন থেকেই এ দেশের উপরে বৌদ্ধদের ক্ষমতা চলে সতেরোশো চৌরাশি সালে এই এলাকা আবার একজন বৌদ্ধ বাদশা দখল করে যার নাম বাদাও হায়া সে এ দেশে রাজত্ব চালায় চলতে চলতে এ দেশ চলে যাই সেনাদের হাতে এটা হয় উনিশশো বাওয়ান্ন সালে সেনারা যখন মায়ানমারকে মায়ানমারের অধীনে রয়েছে রাখাইন প্রদেশ তার অধীনে রয়েছে মগ প্রদেশ তার অধীনে রয়েছে বার্মা প্রদেশ বিশাল একটা দেশ যখন এ দেশ সেনারা শাসক করে তখন থেকেই এই রোহিঙ্গাদের ওপরে চলে দফায় দফায় নির্যাতন যেটা পৃথিবীর মানুষ বিভিন্ন সময়ে দেখে আসছে যে নির্যাতন আজকে দেখছে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আমরা আপনাদেরকে এই নির্যাতিত ব্যক্তিদের সহযোগিতার জন্য বলছি আপনারা প্রথমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান আল্লাহ তুমি বড় শক্তিশালী তুমি এদের সাহায্য করো তুমি তোমার শক্তি দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করো এদের সাহায্য করো তারপরে আমরা বলি আমরা মানুষ হিসাবে পৃথিবীর যে যেখানে আছি যতটুকু সম্ভব আমরা সাহায্য করি দ্বিতীয় সাহায্য আমরা সরাসরি তাদের কাছে অর্থ সম্পদ পাঠানোর চেষ্টা করি যেভাবে সহজ সম্ভব হয় আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি ইনশাল্লাহ সামনের সপ্তাহে আমরা চট্টগ্রাম যাব ইনশাল্লাহ সেখানে আমরা রোহিঙ্গাদের কিছু সহযোগিতা করব ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে আমরা 
এই সহযোগিতাই আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি সহযোগিতাই সরাসরি আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে তা দিতে পারেন অন্যথায় আমাদের যে সচরাচর যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার ব্যবহার হয় সেটাও ব্যবহার করতে পারেন জিরো জিরো সেভেন ওয়ান ওয়ান টু জিরো 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 ফোর জিরো টু সেভেন আলারাফা ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী ব্রাঞ্চ রাজশাহী এছাড়া আপনি আমাদের বিকাশ নাম্বারগুলি ব্যবহার করতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন জিরো ডবল এইট নাইন সিক্স সেভেন জিরো ওয়ান সেভেন সেভেন থ্রি নাইন টু ফাইভ টু থ্রি ফাইভ আরও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু ফোর নাইন এইট 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 থ্রি অর্থাৎ ট্রিপল এইট থ্রি সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী দিনী মুসলিম ভাই বোন আমরা আপনাদেরকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সাহায্য করার অনুরোধ রেখে আজকের আমাদের দার্শের বোখা দার্শে বোখারি এখানে শেষ করছি সুবানা কাল্লাহ মবে হামদিকা আসাহদাল্লাহিল্লামতা আস্তাক ভর কতবিলেক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম নিয়মিত ইসলামিক বক্তব্য পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ট্রু টক টিভির চ্যানেলে আর ভিডিওগুলো ফেসবুক বা যে কোনো জায়গায় শেয়ার করে পৌঁছিয়ে দিন ইসলামের শাশ্বত বাণী